Тринадцатое слово. Быть правоверным – значит верить во всемогущество и беспорочность Аллаха и принимать имам как учение пророка о всеединстве Аллаха и земного бытия. Существуют два вида служения Аллаха. Первый – когда принимают имам не только как нечто святое, но еще и знают, как защитить и укрепить его разумными доводами. Это сознательная вера, и ее можно назвать вероисповедателями. Второй, когда люди становятся богобоязненными, со слов мулы или чтения священных книг, этим верующим нужно обладать необыкновенной крепостью духа, чтобы их убеждения не могли поколебать ни угроза смерти, не тысячи изощренных доводов тысяч людей. В этом случае мы имеем дело с традиционной или, как говорят, слепой верой. Понятно, что истинные верующие должны обладать бесстрашным сердцем, неукротимой волей и крепким здоровьем. А как быть с теми правоверными, которые не посвящены в тайны науки? чтобы проповедовать има, и не настолько сильны духом, чтобы слепо следовать за верой, с теми, кто поддается уговорам и посулам, или, не устояв перед соблазном, теряет цену клятви, и выдает черное за белое, а белое за черное. Храни нас Аллах от таких. Храни. Нет иного служения Аллаху, кроме названных выше двух. И тот, кто извращает иман и становится на путь отступничества, пусть знает, его ждет не милость Всевышнего, а кара. Пусть же будут прокляты люди, которые следуют лживым пословицам, нет клятвы, которую не разбила бы сабля, и нет греха, которого не простил бы Аллах.